वेलकम टू स्टडी सपोर्ट हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वी विल डिस्कस फाइव टू फिफ्टी टू हंड्रेड एम और ये यूजली ओल्ड पेपर्स में जो आए हैं वही डिस्कस करेंगे और यही आते हैं रिपीट हो जाते हैं हार्डली इससे कोई बाहर कोई क्वेश्चन आता है और दैट इज वाई इट विल बी दिस विल बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इसके बावजूद हम किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी देंगे जहां जरूरत पड़ेगी सो लेट डिस्कस विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गैस लीकेड इन भोपाल गैस ट्रेजिडी इट इज मिथाइल आइसोसाइनाइट वट वॉज भोपाल गैस ट्रेजिडी इट वॉज एक्चुअली गैस लीक इंसिडेंट ऑन द नाइट ऑफ सेकेंड दिसंबर एट द यूनियन कॉर्पोरेट इंडिया लिमिटेड बेस्ट साइड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इट वॉज कंसर्ड एज दर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर टिल टू थाउजेंड टेन more than 5 lakh people were exposed to methyl isocyanide gas it is really a huge number aur jo wahan ki government hai madhya pradesh ki usne confirm kiya tha 3787 deaths related to the gas release ye bahut hi bada number hote hain so that is why it is really a huge disaster so gas leaked in bhopal gas tragedy it was methyl isocyanide second question disease caused by eating fish inhabiting mercury contaminated water is uh, it is the minamata disease so what is the uh, minamata disease it is actually a, a neurological syndrome caused by severe mercury poisoning minamata disease is also called a chiso minamata disease minamata disease was first discovered in minamata city in japan in 1956 it was caused by the release of methyl mercury in the industrial water waste from chiso corporations chemical factory which continued from 1932 to 1968 third question acid rain is caused by increase in the atmospheric concentration of sulfur trioxide and nitrogen ox oxides of nitrogen theek hai uh, what is acid rain actually dekhiye uh, jo pure water hota hai uska ph value hota hai 7 theek hai a ph value ka range hota hai from 1 to 10 aur 7 is the normal और सेवन uh, से जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना सबस्टेंस uh, बेसिक uh, होगा और सेवन से जितना कम वैल्यू होगा उतना वो एसिडिक होगा फोर विल बी मोर एसिडिक देन फाइव नाइन विल बी मोर बेसिक देन एट ठीक है और जो एसिड रेन है इसका पीएच है फाइव पॉइंट टू और बिलो और ये प्रोड्यूस होता है बाय द एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज मोस्टली फ्रॉम द कम्बन ऑफ फॉसिल फ्यूल ठीक है so and it is really disaster for the buildings and the monuments mm -hmm. uh, usually of limestone and marble buildings uh, taj mahal uh, is one of the example one of the good example of acid rain uh, corrosion then uh, fourth question is addition of phosphates and nitrate fertilizers into water leads to so jo hum addition karte hain phosphate and nitrate fertilizers pani mein तो उससे क्या होता है उससे न्यूट्रंट एनरिचमेंट होता है न्यूट्रंट्स का ग्रोथ बढ़ जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन ठीक है तो जो पानी में फ्रेश वाटर में अगर ये देख ले रहे हैं आप यहाँ पे ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये देख रहे हैं पानी में सो इट इज एक्चुअली दहाँ पे न्यूट्रंट एनरिचमेंट हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और एलगी का हुआ है ठीक है और यूट्रोफिकेशन से क्या हो जाता है फिर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन कम हो जाता है उस पानी में जहां पे यूट्रिफिकेशन हो जाता है यूट्रिफिकेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंड्यूस्ड बाई डिस्चार्ज ऑफ नेट्रेट एंड फॉस्पेट कंटेनिंग डिटर्जेंट फर्टिलाईजर और सीवेज इन टू एन एक्वेटिक सिस्टम ठीक है यूट्रिफिकेशन कॉजेज डिक्रीज इन ये तो मैंने पहले ही बताया इट कॉजेज डिक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन Uh, sixth question is uh, which of the following devices is suitable for removal of gaseous pollutants to uh, gaseous pollutants ko remove karne ke liye kaun sa device suitable hai it is wet scrubber theek hai to ye to ek device hai jisse gaseous pollutants hum remove karte hain uh, which of the following air pollution control device is suitable for the removing the finest dust from the air it is electrostatic precipitator Air pollution from automobiles can be controlled by fitting catalyst uh, catalytic converter. Okay. Then, 
fluoride pollution mainly affects it mainly affects the teeth uh, noise is uh, noise loud sound nahi hota hai noise is not sound of high frequency uh, noise is actually the unwanted sound the unwanted sound is called a noise uh, or agar uh, pleasant sound hoga usko bolte hain music theek hai so unwanted sound is called noise greenhouse effect is caused by it is caused by the infrared rays increase in the concentration of pollutants in high tropical levels it is known as it is known as biomagnification what is biomagnification biomagnification is the increasing concentration of substances such as toxic chemicals uh, in the tissues of tolerant organisms at successive higher levels in a food chain see this is the food chain aap dekh rahe hain theek hai aur uh, you consider these as uh, chemical substances to aap dekh rahe hain jo hi hum food chain mein upward ja rahe hain to in toxic substance ka concentration bad jata hai aur uh, this is called the biomagnification you see black here iska concentration bad jata hai and this is called the biomagnification so it is the increasing concentration of toxic substances at successive higher levels of food chain ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये यूजुअली कंपोनेंट्स ऑफ एयर होते हैं सो द आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज एन एयर पोल्यूशन लेड इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट व्हिच इफेक्ट्स लेड इफेक्ट इज द सोइल ओके लिचेंस इंडिकेट बाय ऑल इंडिकेट पोल्यूशन बाय इंडिकेट पोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सी लिचन जो होते हैं ना ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं सी लिचन यू कैन सी दीज आर दाइमरी प्लांट्स लिचन इनकी ग्रोथ होती है रॉक्स पे या कुछ स्ट्रक्चर पे या ट्रक्स ऑफ ट्रीज होती है इनकी ग्रोथ ये वहां ही इनकी ग्रोथ होती है जहां पे एयर विथआउट पोल्यूशन जहां नहीं होगा वहां ही इनकी ग्रोथ होती है और यूजली जहां एयर में सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो इनकी ग्रोथ वहां नहीं होती है दैट इज वाई लिचन और कॉल और द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स ओके तो ये सल्फर uh, डाइऑक्साइड का इंडिकेट लगाते हैं कि एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं है ठीक है साउंड बिकम्स हेजरियस नॉइज पोल्यूशन एट डिसबल्स एबो एटी डिसबल्स फोर्टी टू सिक्सटी इज नॉर्मल फॉर एन ह्यूमन बींग Uh, लेकिन एबो एटी से जब होगा तो uh, वो हैजर्डस बन जाता है वो नॉइज बन जाता है बायोमेडिकल वेस्ट में बी डिस्पोज ऑफ बाय बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल में क्लिनिक्स पे तो उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं इंसनरेशन इंसनरेशन इज डिस्ट्रॉइंग समथिंग बाय बर्निंग तो हम ऐसा नहीं करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में Auto claving, auto claving is a sterilization. Land filling, you know, land filling. So auto claving, it is. Ah, uh, ah, uh, ham kya karte hain? Sterilize karte hain. Ah, uh, ham apply karte hain heat or sometimes pressure and stream over a period of time to sterilize the medical equipments. That is called the uh, auto claving. ठीक है? तो आंसर इस auto claving and land filling. High level of uh, radio. Active waste can be managed in which of the following ways? Uh, it is managed by dumping in sealed containers. Okay. Then, which of the following is a major source of thermal pollution in water bodies? So, pani me thermal thermal means heat. Uh, heat pollution in me se koun sa main source hai? It is the thermal power plants jaha ham fossil fuels burn karte hain aur electricity jaun generate karte hain. To usse jo pani thermal पानी जो पानी में चला जाता है ठीक है तो दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ थर्मल पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज ताजमहल एट आगरा में बी डेमेज बाय एसिड्रेन और सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया समोग समोग इज समोग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड समोग जब धुंध uh, और धुआं मिल जाता है तो उसको बोलते हैं समोग Which of the following on inhalation uh, on inhalation uh, dissolved in the blood hemoglobin more rapidly than oxygen? 
इट इज कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है एसिड रेन इज कॉज बाय इंक्रीज इन द ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया इट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड द मैक्सिम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ गिवन एनवायरमेंट इज कॉल्ड मैक्सिम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ गिवन एनवायरमेंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इट इज ओजोन सी there are two types of pollutants primary pollutants and secondary pollutants primary pollutants kya hote hain jo hi wo release ho jate hain to wo pose karte hain health risks theek hai the major five uh, primary pollutants are carbon monoxide sulfur dioxide nitrogen oxide hydrocarbons and particulate matters aur jo hi ye atmosphere mein kahi se bhi release ho jate hain to ye health uh, health uh, disease ya health risks paida karte hain और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या सनलाइट या नेचुरल गैस के साथ तो वो नए पोल्यूटेंट्स हार्मफुल कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स द एग्जांपल्स आर ओजोन पैन फोटोकेमिकल समूह एरोसल्स एंड मिस्ट ठीक है सो ओजोन इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आप बोलोगे ओजोन कैसे पोल्यूटेंट है सी ओजोन अगर ये होता है स्ट्रेटोसफेयर में ठीक है ट्रोपोसफेयर स्ट्राइटोसफेयर मीजोसफेयर थर्मोसफेयर ये यूजुअली ओजोन होता है स्ट्राइटोसफेयर में यहाँ पे ये क्या करता है ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है जो सन से आती है लेकिन अगर ये ओजोन होगा स्ट्राइटोसफेयर ट्रोपोसफेयर में तो वहां पे ये एक पोलूटेंट बन जाता है ठीक है तो ट्रोपोसफेयर में ये पोलूटेंट बनता है दैट इज द सेकेंडरी पोलूटेंट लेकिन अगर ये स्ट्राइटोसफेयर में होता है वहां पर यह हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट ठीक है सो ओजोन इज द सेकेंडरी एयर पोलूटेंट ओके ये 25 क्वेश्चन हो गए इसके बाद हम दूसरे और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक्स फॉर वाचिंग और हमेशा मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आपसे कीप शेयरिंग एंड कीप हेल्पिंग ओके थैंक्स